ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం అండి పొదుపు చేయటం అనే విషయంలో పురుషులతో పోలిస్తే పురుషులకు ఉన్నది ఏంటంటే దుబారా ఖర్చు మనుషులు అని ఎక్కువ అంటారు స్త్రీలు అంటే పొదుపు అని వాళ్ళకి ఉన్న బిరుదు అనమాట ఎందుకంటే ప్రతి ఇంట్లో స్త్రీలే పొదుపు చేస్తూ ఉంటారు స్త్రీలకి తింటే కూడా ఎక్కువ డబ్బులు అయిపోతాయి ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతాయి పండ్లు పళ్ళ రసాలు అందరూ తాగితే వాటిని కూడా పొదుపు చేస్తే బాగుండని కూడా ఆలోచన ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని ఫణంగా పెట్టి ఉన్న డబ్బుల్ని పిల్లలకి భర్తకి మంచి ఆహారాలు తయారు చేసి పెట్టడమో కొని పెట్టడమో తీసి పెట్టడమో చేస్తారు కానీ వాళ్ళ మాత్రం డబ్బులు అవుతాయని చాలా విషయాల్లో ఒక కుర్తు పడుతూ పొదుపు చేస్తూ వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇది చాలామంది స్త్రీలల్లో నేను చూసిన విషయం చాలామంది ఇళ్లల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది స్త్రీలకు ఉన్న ఒక మంచి గుణం ఏంటంటే మగవారికి లేనిది కేవలం స్త్రీలలో మాత్రం ఉంటుంది ముఖ్యంగా భారతీయ స్త్రీలకు మాత్రం ఇది బాగా ఉంటుంది ముందు వాళ్ళ కడుపు చూసుకోరు అది ప్రధానంగా స్త్రీకి ఉన్నది ఏదైనా పదార్థాలు వండినప్పుడు బాగున్నాయి అనుకోండి వాళ్ళు బాగా పిల్లలు భర్త బాగా తింటుంటే ఈవిడ కూడా వడ్డిస్తూ వాళ్ళు బాగా తింటున్నారు కాబట్టి ఇంకా కొంచెం కావాలని వాళ్ళకి కోరిక ఉంటే ఈ పదార్థాలు పెట్టేటప్పుడు ఆవిడ ఆవిడ కోసం ఉన్న పదార్థాన్ని కూడా వాళ్ళకే సర్దేసి పిల్లలకి భర్తకు కూడా నాకు ఆకలి లేదండి నేను తర్వాత తింటాను ఇదిగో నేను తీసుకున్నాను ఇది మీ వరకే అని ఆ పదార్థం కూడా వాళ్ళు బాగా ఇష్టంగా తింటున్నారని పిల్లలకి భర్తకి సర్దేసేస్తారు ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఇంట్లో చూసినా ఇలా పిల్లలు భర్త ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ముందు ఆలోచిస్తారు తప్ప ముందు నా కడుపు నేను తయారు చేసుకున్నాను నా ఫుడ్ ఇది నేను తీసి పెట్టుకుంటాను మీకు ఇంతే అని ఏ ఒక్క స్త్రీ నోట ఆ మాట రాదండి ముఖ్యంగా చాలామంది ఇళ్లలో స్త్రీలకు చూస్తేనండి మూడు పూట్ల ఆహారాలు తీసుకునేటప్పుడు నాలుగు పూట్ల నాలుగు సార్లు పిల్లలు సంతృప్తిగా అన్నీ కడుపుకు సరిపడా తింటారు ఉన్నవన్నీ వాళ్ళకి బాగా చేరతాయి కానీ స్త్రీలకు మాత్రం అన్ని ప్రతిరోజు సంతృప్తికరంగా వండుకున్నవన్నీ తినటానికి మిగలవు బంధువులు వచ్చినా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా ఏదన్నా పిల్లలు భర్తలు బాగా ఉన్నాయని తినేసిన ఏవడికి మిగిలే తక్కువ అందుకని చాలామంది స్త్రీలు ఏం చేస్తారో తెలుసండి వాళ్ళు వండుకున్నవన్నీ చట్నీ బాగుందనుకోండి ఎక్కువ తినేసారనుకోండి ఆవిడకు ఉండదు లాస్ట్లో పిల్లలు భర్త తిని వెళ్ళిపోతారు ఉన్నది వేసేసుకుంటారు ఈవిడ ఏ పచ్చడి నంచుకున్నావు కాస్త ఏదైనా ఇంకోటి నంచుకున్నట్టు ఒట్టిగా టిఫిన్లు తినేస్తూ ఉంటారు అనుకున్నట్టు చట్నీలు మిగలవు కూరలు చాలా మిగలవు స్త్రీలు ఏం చేస్తారంటే చివరిలో కూరలు ఎక్కువ లేవనుకోండి అన్నం కూర గిన్నెలు వేసేసి కాస్త ఆ గిన్నె అంతా ఊడ్చుకున్నట్టు తినేయటం లేదా ఏదైనా పచ్చడి వేసుకు తింటాం లేకపోతే మజ్జిగ పోసుకు తింటాం మళ్ళీ ఏమి వండుకుంటామని అని బద్దకిస్తారు అందుకని ఏది వండినా స్త్రీలు వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా దాచుకోరు వాళ్ళ కోసం ముందు చూసుకోరు అందుకని ఉంటే తింటారు లేకపోతే లేదు నాకేమనిపిస్తుందంటే స్త్రీలు నెలలో ఇప్పుడు రోజుకి మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఆహారం తిన్నారనుకోండి మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఒక ముప్పై నలభై పర్సెంట్ ఆహార పదార్థాలు స్త్రీలకు ఆశించినట్టుగా పురుషులకి పిల్లలకి భర్తకి వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళం అందుకని వీళ్ళు తగ్గించి తింటామో సర్దుకు తింటామో లేక ఏదో పచ్చడి తింటామో లేకపోతే ఒకటి మజ్జిగన్న తింటామో ఇట్లాంటివే చేస్తుంటారు కానీ ఇలా స్త్రీలు డబ్బులు ఎక్కువ అవుతాయి అని పొదుపు చేసే విషయంలో కూడా చాలామంది ఇంట్లో అందరికీ అన్నీ ఇవ్వాలంటే డబ్బులు అవుతాయి అని ఆలోచించి పిల్లలకి పళ్ళ రసాలు తీసి ఇస్తారు వీళ్ళ మాత్రం త్రాగరు మరి చూడండి పళ్ళు బాగా కొన్ని పెడతారు పిల్లలు కొంతమంది కానీ కొంతమంది పేరెంట్స్ తినరు ముఖ్యంగా ఆడవారు తినరు ఎందుకంటే డబ్బులు అయిపోతాయి అని అంటే డబ్బులు లేకపోవచ్చు నేను కాదంటలేదు వాళ్ళు తినరు అట్లా అన్ని కోణాల్లో స్త్రీలు పొదుపు చేయటానికి ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఇలా మీరు తినే దగ్గర పొదుపు చేశారా మీకు వచ్చే అనారోగ్యానికి అయ్యే ఖర్చుకి ఈ పొదుపు చేసిన డబ్బుకి ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ హాస్పిటల్ బిల్లు మందుల రూపంలో అయిపోతుంది అందుకని నేను అంటాను కష్టపడి సంపాదించుకున్న సంపాదనని ముందు ఆరోగ్యకరంగా ఫ్యామిలీ ఉండాలంటే ముందు స్త్రీ ఉండాలి కాబట్టి ఆవిడ ఫస్ట్ జ్యూసులు తాగాలి ఆవిడ పళ్ళు బాగా తినాలి బాదం పప్పులు జీడిపప్పులు తినమంటే ముందు పిల్లల కంటే ఆవిడ తినాలి ఆవిడ బాగుంటేనే అందరూ బాగున్నట్లు ఆవిడ బాగోకపోతే అందరూ మూలపడినట్లే ఆ కుటుంబానికి 
అండంతా పోయినట్లే ఆ ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ అంతా మిస్ అయినట్లే ఆవిడ కనుక సిక్ అయ్యారంటే అంచేత స్త్రీల ఆరోగ్యం కుటుంబానికి అంత ముఖ్యం కాబట్టి తిండి దగ్గర పొదుపు చేయటం అస్సలు చేయొద్దు అంటే ఆడవారికి అది ఆ పిసినారి తనమనం డబ్బులు అయిపోతాయనో పొదుపు అని ఇలాంటి బాగా ఉంటాయి కాబట్టి తిండి దగ్గర అలాంటి పొరపాట్లు చాలామంది వెనకటి రోజుల నుంచి చూస్తుంటే అట్లా చేస్తారు పిల్లలకు పాలిస్తారు భర్తకు పాలిస్తారు ఆవిడ పాలు దాకా డబ్బులు అయిపోతాయి అని మళ్ళీ వాళ్ళందరికి పాలల్లో పొళ్ళు కలిపిస్తారు ఈవిడ వేసుకోరు అట్లా ఏ విషయం చూడండి అందరూ తింటే ఎన్ని డబ్బులు అయిపోతాయి సంపాదన అంతా తినటానికి అయిపోతుంది ఇంకేంటి మనకు దాచుకునేది మిగిలేదని వాళ్ళ పొట్ట మార్చుకుని ఎండగట్టుకుని ఏదో పస్తులు ఉండో లేకపోతే నీళ్ళలో గెంజో మజ్జిగ పోసుకుని తినో పచ్చడి మెతుకులతో కాలక్షేపం చేసి ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టి ఫ్యామిలీ అంతటిని రక్షించుకునే ఇలాంటి పనులు చేసే స్త్రీలు మరి కుటుంబానికి మీ సేవలు అనారోగ్యం వచ్చిందంటే మిస్ అవుతాయి అందుకని ఆరోగ్యం కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఫ్యామిలీలో బాగా తినాల్సిన స్త్రీలు అందుకని నేనేమంటాను మీరు ఖర్చు ఎక్కువగా ఉండే పళ్ళుకు తినకండి ఖర్చు తక్కువ ఎక్కువలో ఉండే కూరగాయలు కొనకండి పొదుపు చేయండి అట్లాంటి వాటిలో నేను కాదంట్లా కానీ మీరు ఖర్చు తక్కువలో వస్తాయి అంటే బాగా తీసుకుంటారు అందుకని స్త్రీలందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మీకు అలాంటి ఆర్థికమైన ఇబ్బందులు ఉంటే వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగండి ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగకండి రెండు రకాలుగా వెజిటబుల్ జ్యూసులే తాగొచ్చు ఎలా తాగొచ్చో మీకు డబ్బులు తక్కువ ఖర్చులో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఉదయం పూట రెండు క్యారెట్లు రెండు టమోటాలు ఒక కీర దోసకాయ అంత బీట్రూట్ మొక్క వేసుకుని జ్యూస్ తాగండి నాలుగు వెజిటబుల్స్ వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని తక్కువ ఖర్చులో జ్యూస్ వస్తుంది పళ్ళ రసంతో పోలిస్తే మూడు రెట్లు నాలుగు రెట్లు రేటు తక్కువ వెజిటబుల్ జ్యూస్ చక్కగా మూడు వందల ఎంఎల్ జ్యూస్ వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం తగ్గించుకోండి రెండు వందల ఎంఎల్ కావాలంటే ఇది తక్కువ ఖర్చులో తేనె వేసుకోవద్దు డబ్బులు ఎక్కువ అనుకుంటే ఖర్జూరం వేసుకోండి ఖర్జూరం పండు తీసుకొచ్చి గింజు తీసేసి మిక్స్ చేసి తిప్పి మెత్తగా అవుతుంది ఆ జ్యూసులో కలిపేసుకోండి మళ్ళీ తీపి వస్తుంది తక్కువ ఖర్చులో తీపి ఖర్జూర పండు వాడుకుంటే అలా జ్యూస్ తాగండి ఈవినింగ్ టైం ఐదు ఐదున్నరకి నేను ఏదైనా పళ్ళ రసం తాగండి అంటాను మీకు ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్స్కి తక్కువ ఖర్చులో జ్యూసులు రావాలి అందరూ తాగాలి సాయంకాలం పళ్ళ రసం తాగటం బదులు మిక్సర్ వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగండి పల్లెటూళ్ళలో ఉండే వాళ్ళకి బూడిద గుమ్మడకాయలు ఉంటాయి అంత బూడిద గుమ్మడకాయలు అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా మొక్కలు కట్ చేసుకోండి అవి వాడుకోండి పొట్లా సొర బీరకాయలు దొరుకుతాయి ఈ మూడు పురుగు మందులు కొట్టరు మంచి కూరగాయలు అలాంటి మొక్కలు ఎక్కువ తీసుకోండి దీంతోపాటు కొంచెం టమోటాలు వేసుకోండి క్యారెట్లు ఉదయం వాడే సాయంకాలం వేయక్కర్లా బీట్రూట్ వేయక్కర్లా టమోటాలు చవకగా దొరుకుతాయి కాబట్టి రెండు టమోటాలు కాస్త కీర దోసకాయ పొట్లా సొర బీర అవకాశం ఉన్నట్టు బోర్డు దుగుమడి ఇట్లాంటి వేసి గ్రైండ్ చేసేసి నీళ్లు పోయక్కర్లు ఇవన్నీ నీళ్లు ఎక్కువ ఉన్న వెజిటబుల్స్ కాబట్టి చక్కగా తిప్పేసి ఫిల్టర్ చేసి పిప్పి తీసేసి ఆ గ్లాస్ జ్యూస్కి కాస్త ఖర్జూరం కలుపు తాగండి రోజుకు రెండు జ్యూసులు తాగండి ఖర్చు తక్కువ ఇట్లాంటి మీకు జ్యూసులు వస్తాయి పళ్ళ రసం మీరు కొనుక్కోవద్దు ఎక్కువలు పళ్ళ రసంలో ఫలితాలు మీకు వచ్చేస్తాయి ఇట్లా కనుక తాగారంటే ఇట్లా తాగండి వెజిటబుల్స్లో కేజీ నలభై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు అరవై రూపాయలు ఉండే క్యాప్సికం ఎనభై రూపాయలు ఉండే ఇంకేదో చిక్కుడు ఇలాంటి ఏ మీరు వాడక్కర్లేదు ఏ వెజిటబుల్స్ మార్కెట్లో చవగ్గా దొరుకుతాయో ఆ వెజిటబుల్సే కొనుక్కురండి ఆకుకూరల్లో చవగ్గా దొరికే ఆకుకూర అంటే తోటకూర ఒక్క తోటకూర తింటే అన్ని ఆకుకూరలు తిన్నట్లే మీరు ఏది కొనుక్కోకపోయినా దండగలేదు బాగా రేట్ ఎక్కువ ఉండే ఆకుకూరలు కొనకండి రోజు ఆకుకూర కొనండి రోజు కూర ఎక్కువ తినండి పప్పుల్లో కూడా కందిపప్పు పెసరపప్పు శనగపప్పు ఇక ఇట్లాంటి పప్పుల్లో ఏ పప్పు చవక దొరికితే ఆ పప్పే వాడండి కాస్ట్లీ పప్పు వాడక్కర్లా ఒక రకం వాడినా చాలు మనకు వచ్చేస్తాయి ఫలితాలు కానీ కూరలు ఎక్కువ తినాలి ఆకుకూరలు ఎక్కువ తినాలి ఇట్లా జ్యూసులు ఎక్కువ తాగాలి నేను చెప్పిన ఆహారం తింటే ముఖ్యంగా బాదం చెడు పప్పులు మీరు తినక్కర్లేదు లైఫ్లో ఇంట్లో పొదుపు చేయాలనుకున్న స్త్రీలు బాదం పప్పు జోలికి లైఫ్లో వెళ్ళక్కర్లా జీడిపప్పులు జోలికి వెళ్ళక్కర్లా ఒక్క మొలకలు తిన్నారంటే బాదం పప్పులు జీడిపప్పులు బంగారంతో సమానం కానీ మొలక ఎత్తిన విత్తనాలు వజ్రంతో సమానం మీకు డబ్బులు ఖర్చు తక్కువలో వజ్రాలు దొరుకుతున్నప్పుడు ఇంకెందుకండి బంగారం బాదం చీడిపప్పులు డబ్బులు అవుతాయి అంటే స్త్రీలు జోలికి వెళ్ళొద్దు అసలు రోజు మీరు నేను చెప్పినట్టు కాస్త మొలకలే మూడు నాలుగు రకాలు బాగా పెట్టుకు తినండి తక్కువ ఖర్చులో పోషకాలన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇంకా ఇబ్బంది లేదనుకుంటే నేను వేరుసిన పప్పులు తినండి పేదవారి జీడిపప్పు వేరుసిన పప్పులు రోజు ఫ్యామిలీ అంతా తినండి మీరు ముఖ్యంగా తినాలి అన్ని వేరుసిన పప్పులు తింటే నాన పెట్టుకుని బలే బలం వచ్చేస్తుంది అనమాట 
అంటే చూడండి మన కాస్ట్లీ బియ్యాల్లో కూడా రకాలు ఎక్కువ డబ్బు పెట్టి మంచి క్వాలిటీ ఆ సన్నాలు పెట్టుకుని తినాలని వెళ్ళకండి బియ్యములో ఏ వెరైటీ చీపుగా దొరికితే ఆ రకమే కొనుక్కోండి పాలిష్ పట్టకుండా తినండి పోషకాలు వచ్చేస్తే లేదు మీరు ఇంకా రేటు తగ్గించుకోవాలి సజ్జల అన్నం వండుకోండి రాగి ముద్ద వండుకోండి రేటు తక్కువ ఉంటే అదే తినాల్సిన అవసరం లేదు చీప్ అండ్ బెస్ట్ ఇట్లాంటి ధాన్యాలు వాడుకోండి పాలిష్ పట్టకుండా వండుకుంటే చాలు చూడండి తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ లాభాన్ని పొందాలని స్త్రీలు ఆలోచిస్తారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఈ విషయాలు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఇట్లాంటి క్లియర్గా చెప్పాను కదా అందుకని ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్గా మీకోసం చెప్పాను నేను అంచేత అందరికీ పెడితే డబ్బులు అయిపోతున్నాయని మీరు ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకోకుండా ఇలాంటి మీరు తీసుకోండి మీ పిల్లలకు కావాలంటే డబ్బులు కొంచెం పళ్ళ రసం ఇవ్వండి కాదంటలేదు కానీ మీరు మానేసి వాళ్ళకి పెట్టారా ఇది మంచి అలవాటు కాదు ఇది మీ ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇట్లాంటి పొరపాట్లు చేయకుండా స్త్రీలు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఈ ప్రకృతి ప్రసాదించిన మంచి ఆహారాలు రసాలు విత్తనాలు ఇట్లాంటి బాగా తిని మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండి కుటుంబ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించగలరని స్త్రీలందరినీ కోరుకుంటూ నమస్కారం